हम लोग कोरोना वायरस प्रिवेंशन के लिए पूरे जो है वी हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं हम लोग हमारे कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा एज पर ए पी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम लोग प्रोसेशन नहीं निकाल रहे और जो है पूरा कंट्रोल करके विद ऑल सोशल डिस्टेंसिंग वी आर डूइंग एवरी थिंग देर इज नो माता वी आर नॉट वी आर गिविंग फूड ओनली इन पैकेट्स वहाँ खाना नहीं खिला रहे हैं हम लोग और नो माता एंड नो प्रोसेशन ऑफ एनी काइंड एंड आई रिक्वेस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट टू कोऑपरेट विद अस मन देश पारंपर दिवार इन आरोप तेजी वरक इन आरोप मैं हास्पल दरस कार्यक्रम रेप आज पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर सीपीएम पार्टी ने करोना पेशेंट्स को सही तरीके से इलाज करना बोल के आज हिंदुस्तान के पैमाने पर आप एहतजाज करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधान आने के बाद हिंदुस्तान में जब करोना आप करोना का इलाज करने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान करे कि जो कॉर्पोरेट सरमादारा है उन्होंने अपना पैसा ये इलाज के लिए दे दो बोल के ऐलान करने के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनीस हजारों करोड़ों रुपए पीएम केयर के नाम से दिए ही आज हमें सीपीएम पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के और बीजेपी पार्टी को किस सवाल करते हैं पीएम केयर का फंड किसके लिए खर्च कर रही हैं वो जवाब देना क्योंकि आज तक करोना पेशेंट के लिए उनके भलाई के लिए उनके दवाई के लिए उनके सहूलत के लिए एक रुपये भी पी केयर के पैसा रियासत को नहीं भेजा गया है उसके आज हमें डिमांड करते हैं पीएम केयर का फंड रियासतों को भेजो वहाँ के गवर्नमेंट को दबाव डालो अरे मैं पैसा भेजता हूँ तुम खर्च करो करोना पेशेंट के लिए बोल के ऐसा दबाव डालने का वजह वो करोना पेशेंट के पैसे पूरा पीएम अपने केयर के लिए फंड में रख ले के स्टेट गवर्नमेंट को बोलता कि सही तरीके से इलाज करो सही तरीके से इलाज स्टेट गवर्नमेंट कैसा कर सकता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड कुछ ना कुछ देना ऐसो पैसा सो भी नरेंद्र मोदी रख लेके दूसरों नो तुम्हें पेशेंट को सही तरीके से इलाज करो बोल के बोलना सही तरीका नहीं उसके हमें सीपीएम पार्टी तरफ से ये डिमांड करते हैं कि फौरी पीएम केयर का फंड रियासतों को तस्किन करो उनको दबा दो लो फंड खर्च करके जो भी करोना पेशेंट है उनको सही इलाज पहुंचना बोल के आज नरेंद्र मोदी ये ऐलान करना अगर जो ऐलान नहीं करा आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर हमें एहतजाज करने के लिए तैयार हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ की हुकूमत भी हाथा उठा के ठहरी है सिर्फ टेस्टिंग कर रही है जो भी करोना पेशेंट करोना पेशेंट जो भी आइसोलेशन के वार्ड जाता है वहाँ खाना मिलता नहीं है पाना में पानी मिलता नहीं है पेशेंट ने अपनी मजबूरी के लिए रोड के ऊपर आके ठहर के एहतजाज कर रहा है भाई हमको पानी मिलता नहीं है हमको खाना मिलता नहीं है बोल के एहतजाज कर रहा है इतनी बदनक्शी भी रियासत में चल रही है यहाँ के जिला कलेक्टर को हमें सवाल करते हैं जो भी करोना पेशेंट आइडेंटिफाई होता कि उसको सही इलाज करने की ताकत है आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दाखिल करो अगर ऐसे नहीं आगत है भाई तुम्हें ऐसी लोशन में अपने घर में रहो बोल के बोलो ये नहीं सर का घर में नहीं सर का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जाओ बोल के ऐलान करे तो तुम भी कॉर्पोरेट के एजेंट बनती हैं उसलिए हमें सीपीएम पार्टी तरफ से डिमांड करते हैं कि सही तरीके से इलाज करना अगर से सही तरीके से इलाज नहीं करे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर हमें एहतजाज करने के लिए रेडी है बोल के ये हुकूमत को और ये रियासत हुकूमत को भी हमें सवाल करते हैं हमें कर्नूल जिला डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स का जनरल हॉस्पिटल के आज हड़ताल कर रहे कि ये हड़ताल क्या वजह से बोले तो अब स्टेट गवर्नमेंट फंड्स भेज रहा है मगर जनरल हॉस्पिटल में वाटर सप्लाई नहीं और ना उनको खाना भी बराबर नहीं रख रहे इससे पहले नॉन वेज रखता था और एक देता था और माउस भी देता था 
अब पूरा खाना नाश रकम हो गया और दवा भी बराबर नहीं और पेशेंट को ऑक्सीजन रखने के वास्ते वेंटिलेटर्स बराबर नहीं और साफ करने के वास्ते स्टाफ बराबर नहीं डॉक्टर भी बराबर नहीं सबको फिलअप करना फंड्स भेजना अब तक हॉस्पिटल को सुपरिनटेंडेंट नहीं सुपरिनटेंडेंट अलाट करना इसलिए कलेक्टर अब इंचार्ज है और एम पी हमारे कर्नूल जिला एम पी उनको चैन बैन है जनरल हॉस्पिटल के क्या कर रहे हैं लोग पब्लिक तरफ से जनरल हॉस्पिटल में आना बोले तो कोरोना पेशेंट डर रहे है कहीं को साफ नहीं कैब नहीं सब रेस्पॉन्स नहीं इसलिए हमें डिमांड कर रहे हैं सी पी तरफ से जरूर सब फैसिलिटीज करना खाना अच्छा खाना इम्यूनिटी बढ़ने के वास्ते ताकत मिलने के वास्ते अच्छा खाना रखना और टी वी नाइन बिल्डिंग में गोश्त दे रहे चिकन दे रहे मटन दे रहे और विश्व भारती में दे रहे कई कुछ जनरल हॉस्पिटल भाई दे रहे बोलकर पूछता है इसलिए कलेक्टर और एम और डीएम सब मिलकर ये सब पूरा मशाल चालू करना सब कोरोना पेशेंट को फैसिलिटीज अरेंज करना बोलकर हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में आज शाम में रो बे रो बाज हमें हड़ताल कर रहे हैं हड़ताल करने की वजह यह है कि आज कोरोना पेशेंट्स को हुकूमत पकड़ा लेती नहीं है कोरोना पेशेंट को जो ज़रूरत है वो दवाया गोलियाँ सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ के डॉक्टर को नहीं दे रहे कोरोना पेशेंट को जरूरत है सोते डॉक्टर को दे नहीं बोलते स्टाफ को दे अब तक वो नहीं करें तो सी पी से हमें डिमांड करें आज कोरोना पेशेंट को कितनी जरूरत है कि होता डॉक्टर को पोस्ट भरा फिलअप करना बोलो उसके साथ साथ कोरोना पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाते सुन सबको भी एक एक को पाँच हज़ार रुपये देना बोलो हमें गुजारिश करें डिमांड करें और ऐसे कि कोरोना पेशेंट के नाम को आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल है लाखा के रुपये खा ले को कब्जे कर डाले कोरोना के नाम से आज पैसे कमा लेने के वास्ते गवर्नमेंट है जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल को मौका दे रही ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देख को करना लगाना प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं देना ऐसे देने से उन्होंने पैसे का रूप में कोरोना को आज पैसे के नाम से कमा लेने के कोशिश करें उसके से हमें डिमांड करें गवर्नमेंट को जरूरत पड़े तो फंक्शन वाला को कॉलेज को ऐसा कोरोना के हॉस्पिटल बढ़ाना हॉस्पिटल उसमें रखने लगाना वैसा पेशेंट को इसमें करना रखना प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं भेजना बोलो हमें डिमांड करें और ऐसे के हमारे जी में तीन परसेंट आज कोरोना पेशेंट को खर्चा करने के वास्ते पैसे निकालना बोलो हमें डिमांड करते हैं We demand immediately government of Andhra Pradesh. I unemployment youth. So many some lakhs of youth of Andhra Pradesh. You immediately ten thousand rupees you do, you release the uh, unemployment youth and uh, private or corporate school teachers. Uh, also on government hospitals, uh, doctors and nurses, lab technicians. So many vacancies. You fulfill immediately uh, some force. Uh, Every mandal headquarter one pradhamika arugya kya na PHC you develop uh, some uh, some problems in the hospital uh, tablets and doctors and so many problems immediately some amount uh, funding uh, 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 sanction to develop the PHC centers AIF demand a state level all the organization to, uh, in features some demands uh, victory some Uh, immediately cm uh, today tomorrow education and all institutions in september 5 uh, some opening uh, some once again uh, discuss some uh, every day so many cases of 50000 60000 in the india uh, corona positive cases once again discuss after uh, decide school reopening uh, school people and uh, books and uh, kit uh, so one uh, sanitizer bottle and uh, mask you uh, compulsory in the release in the state government uh, our demand mm, okay mari manchiga tisukuntavadaniki 
వాళ్ళని కూడా మరి అభివృద్ధిలోకి తీసుకుని అటువంటి చూసుకునే విధానాన్ని ఎప్పుడైతే తగ్గిందో కాలక్రమేణ వృద్ధు వృద్ధ వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి వృద్ధులను కరోనాకు సంబంధించి ఎవరు భయపడాల్సిన పని లేదు కానీ కరోనా ఏమంటే మీరు ఎంకినా నిలబడి తోపి ఉన్న వాళ్ళు ఎంకినా నిలబడి సార్ ఎంకినా నిలబడి ఉన్నారు ఒకటి జరగండి సౌత్ అన్న నూర సౌత్ వస్తుంది నూర ఒక నాథ మమ్మీ కర్నూల్ జనరల్ హాస్పిటల్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం చాలా బాధాకరం కోవిడ్ పేషెంట్ నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నది ఒకటే మనం జీవితకాలంలో ఎంత అభిమానించి ప్రేమించి మన బంధువులకు ఎట్లా చూసుకుంటామో అలాగే ఈ కోవిడ్ వల్ల ఎవరు భయపడద్దండి ఎవరు కూడా ఇట్లా అనాథాశ్ ప్రభావం లెక్క వదిలేద్దండి మేము ఈరోజు ముందుకు వచ్చి ఒక మెసేజ్ ఏం చెప్తున్నాం అంటే దీంతో ఏమి కాదు కోవిడ్ నుంచి చనిపోయిన తర్వాత ఆ శుభం వల్ల మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు తగిన జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు క్వారంటైన్ సెంటర్ నుంచి హాస్పిటల్ వరకు హాస్పిటల్ నుంచి ఈవెన్ శ్మశాన వాటి యొక్క వరకు అంబులెన్స్ కానీ మరి మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది కానీ అందరూ ఈరోజు సహకరిస్తున్నారు పని చేస్తున్నారు ఎవరికి ఇబ్బంది కాకూడదు అని చెప్పి మరి మీరు పీపీఈ కిట్స్ చేసుకొని వాళ్ళతో తోడుగా పోయి నిలబడితే చాలు వదిలేసిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం ఇది ఒక మెసేజ్ పోవాలి అని చెప్పి నేను మరొకసారి హిందూ శ్మశాన వాటి శ్రీ సద్గురు దత్త కృపాలయం వారి శ్మశాన వాటికలో ఈరోజు దాన సంస్కారాలు చేయడం జరిగి జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మనము ఆలోచించాల్సింది ఒకటే చనిపోవడం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అది ఏదో ఒక రూపంలో వస్తుంది కానీ దాంతో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మన అది మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకైతే అసలు ఇలా వదిలేసిపోవడం అనేది చాలా బాధాకరం మరి మున్సిపల్ సిబ్బంది కానీ డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ ఈరోజు రాత్రి పగలు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ పనిచేస్తున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక సైనికుల్లో పనిచేసి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు దాదాపు తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ శాతం ప్రాణాలతో మరి వాళ్ళ ఇంటికి మెరుగైన చికిత్సతో ఇంటికి వెళ్తున్నారు ఒక వన్ పర్సెంట్ వారు దురద్ద శాతం ఏమైనా చనిపోతే కూడా వాళ్ళకి అంత్యక్రియలకి కావాల్సిన డబ్బులు కానీ వాళ్ళకి అంత్యక్రియలకు కావాల్సిన సదుపాయాలు కానీ అంబులెన్స్ కానీ అంత్యక్రియలకు కావాల్సిన మనుషులు కానీ మొత్తము మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దగ్గరుండి చేస్తుంది వాళ్ళకి అందరికీ కూడా నేను ఈరోజు శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలుపు తెలుపుతున్నాను అలాగే కర్నూలు నియోజకవర్గంలో నేను 
చెప్పిన మాటకు కట్టుబడి మహబూబ్ అండ్ మన టీం మెంబర్స్ అంతా ఎంతో మందికి ఈరోజు దాన సంస్కారాల్లో పాటుపడుతున్నారు సహకరిస్తున్నారు వాళ్ళకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను అలాగే కొంతమంది స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా చేస్తున్నాయి వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు కలిసి రావాల్సిన సమయము మానవత్వం చూపించాల్సిన సమయం ఇది అని చెప్పి మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను